Hello, good evening. Hello, good evening. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a estar con ustedes ahora. Me llamo Carlos Alvarado. Voy a ser el teacher de esta noche. Solo estoy cubriendo ahora la sesión que eh, su maestra eh, tuvo una emergencia, pero voy a cubrir solamente ahora. ¿Me, me escuchan? ¿Sí? Hello. Hello. Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Hello. Hello. Okay. Very good. Let's wait one minute. Just wait for the people that are logging in. Okay. So voy a cubrir con eh, eh, la clase ahora. La maestra me pidió que cubriera. Ya tenía eh, un asunto especial que tenía que cargar. Pero este, con gusto estoy aquí con ustedes. Y ella me mandó el material, so vamos a seguir el mismo flujo de la clase. Ok. All right, very good. So, iniciemos eh, con, con un, eh, un calentamiento, un warm up. Ok, ustedes han, han estado estudiando el present continuous, ¿verdad? Ustedes han estado estudiando el simple present y el present continuous, ¿correct? Yes. yes. Okay, very good. So, usemos el chat ahorita por un momento, el chat aquí de Zoom, okay? Les quiero preguntar algo, okay? And you're going to answer in English, okay? What do you usually do? Usually means usualmente. What do you usually do in the morning? Okay? What do you do in the morning? What do you usually do in the morning? In my okay. case, in the morning, I usually weld. Okay, you usually walk, Kevin? Weld. Uh, weld? Soldar? W-E-L-D. You usually weld. Soldar, no sé si se yes. Yes. Uh -huh. Soldar, exactly. Weld, okay. Very good. I usually weld in the mornings. Okay. Podemos agregar tam también yeah. ese, ese expresión de tiempo, ¿verdad? In the morning. Okay, very good. Uh, Kevin, I'm sorry. Uh, uh, Jimmy, what do you usually do in the morning? Jimmy, are you there? Ok, hagamos una cosa para que todos eh, participemos. Estudien. Let's write in the chat. Ok, eh, Jimmy, I want you to write in the chat. What do you usually do in the mornings? Ok, I want you to write in the chat. Simple present, right? I usually. And then tell me, what do you do in the morning? Ok, eh, si pueden escribir en el chat, quiero que participen todos, all right? Let's warm up, let's, uh, let's start off. What do you usually do in the morning? Let's describe, ok? Usemos el simple present, right? El simple present es para hablar de acciones continuas que yo hago, ¿verdad? Acciones que yo hago frecuentemente. I usually cook my breakfast in the morning. Very good, Mercedes, excellent. ¿Quién más? What do you usually do in the mornings? Okay, Jenny, I usually wake up early in the morning and clean up the home. Okay, very good. Karen, I'm going to get up at, uh, I am get up? No, Karen, sería el simple present, right? Simplemente, I get up. Estamos hablando del simple present, right? Todavía no hemos entrado al present continuous. El present continuous sí tiene el verb to be, I am. Uh, so, Karen dice, I brush my teeth and shower, prepare my breakfast and clean my house. Okay, very good. Todas esas son simple present. Very good. 
¿Quién más? In the chat. ¿Ok? Escriban en el chat. What do you usually do in the morning? Voy a poner la pregunta otra vez para los que se acaban de incorporar. What do you usually do in the morning? What do you usually do in the mornings? ¿Qué hacen? What do you do? Simple present. Hello, hello. No me están escribiendo en el chat. Please participate. Hello, hello. Ok, bueno. No quieren participar, ok. Bueno, voy a continuar con la presentación que el teacher mandó. Ok. All right, very good. So, vamos a continuar. Pueden ver la pantalla, sí, la presentación de PowerPoint. Sí. No. No, no se okay. logra ver. No se logra ver. Okay. Ya la, ya voy a intentar otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Ok, denme un segundito. Ah, ahí está. Ok, very good. So, uh, esto es lo que su teacher mandó. Ok. Quería que cubriera esta presentación con ustedes. Ya voy a expander. Solo quiero expander aquí la pantalla un poco. Ok, very good. So, veamos. Ok, so hemos estudiado el simple present, right? El simple present es para hablar con acciones que yo hago eh, regularmente, right? For example, I, I walk to school every day. I cook my breakfast every day. I clean my house every day. Okay, son cosas que hacemos continuamente, right? Simple present, right? Y después eh, está el present continuous, okay? So el present continuous es para describir acciones que yo hago, que estoy haciendo en este momento. Okay. For example, I am teaching, I am listening, I am reading, I am watching TV. Okay. All right. Very, very good. So, vamos a participar acá, veamos acá. Vamos a hacer oraciones que sean true and false. Okay. Algo que sea verdad y algo que no sea verdad. Okay. Very good. So, vamos a, a podemos usar I can. And I can't, right? All right, for example, the look at the verb swim. Tell me something that you can do. Can you swim? Entonces, si tú puedes nadar, ¿cómo lo describieras? I can swim. I can swim. Okay. Very good. Eh, si no pudieras nadar, entonces sería... I can't. I can't swim. Correct. Correct. I can't swim. I can't swim. All right. Very good. Right, okay. Uh, D. Okay. Aquí hay unos ejemplos. Si ven aquí, por, uh, for example, A. Speak English. For example, you can say, I can speak English. Or you have drive a car. The phrase, drive a car. I can't drive a car. Okay. C. Swim. I can swim. All right. Very good. Eh, normalmente lo usamos para... ¿Pueden ver la presentación ahorita? ¿La están viendo? ¿El PowerPoint? Yes. Sí. Yes. Okay. Okay, very good. Okay. So, usamos I can and I can't. Okay. Now, podemos usar también esta frase, por ejemplo, cuando tú haces algo muy bien, you can say, I can speak English very well. Okay? Very well. Okay? Now, usamos esta frase, very well, en vez de very good. Okay? Very well es para describir algo que yo puedo hacer. Cuando usamos can, we use very well. For example, uh, look at uh, letter D. I can't drive a car very well. Okay, so vamos a usar esta frase que 
es very well, ok? Very well quiere decir muy bien, ok? Lo hago muy bien, ok? Solamente que no digo very good, sino que digo very well, ok? Cuando estoy hablando de eh, habilidades, ok? Look at letter C, ok? Sería... I can swim very well. Okay. Y si quiero hacer lo opuesto, ¿cómo sería? I can. I can swim very well. Okay. Good, good, excellent. Okay, look at letter uh, letter D. Play tennis. I can play tennis. Y la frase para describir very, very well. I can play tennis very well. Okay. Y si no fuera el caso, I can't play tennis. Ah, se me olvidó tennis, la palabra tennis en la primera. I can't play tennis very well. Okay. Excellent. Uh, letter E. Ride a bike. I can ride a bike very well. I can ride a bike very well. Okay, very good. Y sería, y si fuera lo opuesto? I can ride a bike very well. Good, good. Letter F, play chess. Do you know what chess is? Guess chess. Guess it will play with the chess. Eh, ¿cómo ajedrez. Eh, yes, yes, ajedrez, correct, correct. Checkers es damas. Ok, so checkers okay. Pues, sí, sería damas. En chess es el más complicado, ¿verdad? El que tiene todas las piezas diferentes. Chess. Ok, very good. So, what will be the phrase? I can. I can play chess very well, okay? Si no fuera verdad, si fuera lo opuesto, I can't, I can't play chess very well, okay? Very good, uno más, one more. Make a cake. I make a cake very well. I can. I can make Okay, very well. Very good. Excellent. Okay, and then the opposite. Sería? The opposite? I can't make a cake very well. Good. Excellent, right? So uh, this is how we use can and can't, right? Now, les enseñé algo que eh, es algo tal vez nuevo para algunos, ¿verdad? Pero es la frase very well. Okay, very well. So, esa frase la usamos cuando estoy hablando de habilidades. Okay. All right, excellent. Questions? Preguntas? Questions? El uso de can and can't. Okay. All right. Very good, very good. Let's go to the next section, okay? The next section is going to be a reading, a reading section, okay? Y después del reading section vamos a contestar algunas preguntas. Okay. So, si quieren, eh, porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes, si quieren le pueden tomar una foto. Okay. So, si quieren pueden, to perdón, pueden tomarle una foto al reading article okay, o una captura de pantalla. Eh, vamos a usar este reading article y le voy a pasar las preguntas también que la teacher tiene. Ok, so vamos a hacer un, un, una práctica de lectura. Este, estamos hablando del simple present. Ok, vamos a practicar el simple present. All right, very good. Uh, let me see the chat. Eh, algunas personas me escribieron en el chat. Um, ahí está. Ok, very good. Yeah. All right, so, ¿quién me va a ayudar a leer? Tenemos one paragraph, two paragraphs, 
three paragraphs, four and five paragraphs. Okay, so cinco personas. ¿Quién quiere ir primero? Yo voy a leer la primera oración. Sophie is 11 years old and she lives in Britain, England. All right, ¿Quién quiere leer el, el paragraph que sigue? She usually gets up at quarter to eight. She mm -hmm. has a shower, get dresses, and then she brushes her teeth. Mm -hmm. Continue, continue. El primer After paragraph. That, mm -hmm. After that, she goes downstairs and has breakfast. Continue. Todo, sería todo el primer eh, parágrafo. Okay. For breakfast, she usually has milk, toads, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes then wheat and no sé cómo se pronuncia. Healthy. 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 Very good. So she likes her teeth white and healthy. All right. Very good. So le, le gusta tener los dientes blan, blanquitos. All right. Saludable. Healthy. Okay. Next paragraph. Who wants to read the next paragraph? Me. Then okay. she grabs her school back and goes to the bus stop the cash. The school bus. Class start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch and at that at the a school. No sé cómo se pronuncia eso. Can, canteen. Canteen with her schoolmate at about twelve o'clock. Her best friends is Amy and Sophie. Always sits next to her at lunch. Very good, very good. Canteen. Canteen is como nosotros le decimos aquí, cafeteria. Cafeteria. Mm -hmm. It's the same, canteen. En algunos países se le dice canteen. Okay, very good. Next paragraph. Who wants to read the next one? Me. After school, she returns home and does her homework. She is a very hard working and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. Or, oh, no sé cómo se pronuncia. A, a bit, a bit. Mm -hmm. a bit. She watches okay. television a bit. Okay, si quieres, continúa. Finish the... the... The story. Okay. At half past seven, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her her parents for a while. Finally, she's go, she goes to bed at about ten o'clock. But before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl, little girl. Excellent, very good. Okay, very good. So, algunas palabras que podemos identificar. All right, so check it out. Let's go and look at some of words here. All right, y si ustedes tienen duda de alguna palabra, me puede decir. All right, so don't worry. Okay, uh, let's see. Eh, Brington, England, una ciudad en England. All right, she usually gets up. At a quarter to eight. Ah, ¿se acuerdan lo del tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo decir el tiempo, pero usando el sistema largo? No tiempo digital, sino largo. A quarter to eight. ¿Qué quiere decir a quarter to eight? What is a Un quarter cuarto to a las ocho. Uh -huh. So sería, no, a, eh, ajá, oh, cuarto a las perdón. ocho. Correct, correct, yes. So, sería, en realidad, en hora digital, 7.45 p.m., right? Ah, no, a.m., perdón, me equivoqué, a.m., pero, yeah, 7.45, right? Sería 7.45. A quarter to eight, right? A quarter es 15, 
15 minutos, ¿ok? Para las 8, eso sería 7.45, ¿ok? En tiempo digital sería 7.45, ¿ok? Very good, all right, so recuerden eso, 7.45 a.m. Ok, uh, she has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Ok, alguna pregunta, alguna eh, palabra, vocabulary? De ese primer paragraph, vocabulary. Okay. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop. Okay. To catch the bus, the school bus. Classes start at half past eight. ¿Qué hora, es, eh, ¿qué hora sería esa? Hora digital, half past eight. Ocho y media. Ocho y media. Correct, 8.30. And finish half past four. So, ¿a qué hora termina clases? She starts at 8.30, right? And she finishes half past four, sería? ¿Se les olvidó? 4.30. Ok, very good. ¿Alguno se les olvidó? La hora larga. All right. No se le olvide esto porque. Right. Half past eight. Very good. And finishes at half past four. Sería 4.30. Right. She usually, usually has lunch at the school canteen. Ok. Ya vimos esa palabra canteen. Significa como cafeteria. Right. It means the same as cafeteria. With her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sit next to her at lunch. All right, very good. After school, she returns home and does her homework. She is very hardworking pupil. ¿Qué quiere decir esta palabra, pupil? I don't know. ¿Otra palabra que significa lo mismo? Sinónimo? Student. She is a hardworking student. Quiere decir lo mismo, student. And she never misses a school task. Quiere decir misses? ¿Qué quiere decir misses? Or miss? No estoy hablando de miss, de señorita, sino que miss es un verbo. What does it mean? Falla. Fallar, uh -huh. fallar, como perder o fallar. Exactly, very good. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. ¿Qué significa esa frase, a bit? A little, a little bit. Un poquito, a little bit. Okay, very good. Next, it says, hold on. At half past seven, it's time for dinner. ¿Qué sería half past seven? Siete y media. Yes, very good, 7.30. Mm -hmm. Half past seven is 7.30. It is time for dinner. Then she usually reads a book and chats with her parents for a while. Finally, She goes to bed at about 10 o'clock, okay? 10 o'clock, 10 en punto, right? But before that, she brushes her teeth. Sophie's a happy little girl. All right, very good. Preguntas, questions? All right, si le quieren tomar foto, tómenle foto con las horas. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Questions? Okay. ¿Ya le tomaron foto? All right. Yes. Excellent. Yes, teacher. Okay, so, but nos vamos a dividir en grupos, right? We're going to go to groups. Y lo que vamos a hacer, yo les voy a pasar aquí, antes que se vayan al grupo, les voy a pasar las preguntas. 
¿Ok? Sobre este ejercicio. So, permíteme. Se las voy a pasar aquí en Zoom, ya que no los tengo, en, yo no estoy en el grupo de ustedes de chat. Ok. Aquí está. Mm. Network disconnected, dice. Hmm. Let me see. Voy a intentar de nuevo. Recent. No lo han recibido todavía, ¿no? Ok. Hold on a second. Ok, denme un segundito, solamente lo, no sé por qué no lo pude mandar por Zoom, el archivo, las preguntas que me mandó la teacher. Quiero que tengan eso antes de ir a los grupos, ok. So vamos a trabajar en grupos y vamos a contestar estas preguntas sobre, el, sobre la lectura, sobre the reading exercise. Ok, voy a intentar otra cosa, mandar una, una foto, un archivo eh, de foto. Quiero ver si me permite. Ok, ahora sí, creo que sí. Ok, so van a, eh, van a recibir allí en el, en el chat de Zoom un archivo que son las preguntas. Ok. Uh, y les voy a mandar el, 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 el artículo que leímos, también se lo voy a mandar acá. Ok, so vamos a contestar las preguntas. Les voy a... Algunos ya tomaron foto de la, del reading exercise, ¿verdad? Por si no pudieron tomar foto, entonces yo les voy a mandar una captura. Uh, vamos, a, vamos a trabajar en grupos, ok. So, nos vamos a dividir en grupos, tres grupos. Y vamos a contestar las preguntas, ok. Questions. Ok, acepten la invitación para ir al grupo.
Okay. Hello, questions, preguntas. Ya tienen el material. Ahorita deberían estar contestando así en grupo la, las preguntas en el reading, the reading questions. Um, teacher, una pregunta, ¿dónde, uh -huh. ¿dónde está el material? Está en Zoom. Está en el ah. chat de Zoom. Sí, yo no ah, tengo okay. acceso al grupo de WhatsApp, no lo puedo poner ahí. Uh, está bien, gracias. Ok, ¿el resto ya tiene? ¿Ya tiene el material? ¿Las preguntas? Ahorita lo estoy buscando, Ticha. Ok, ¿quién ya tiene las preguntas? Number one. Primera pregunta dice, What time does Sophie get up? Okay, ¿Qué hora se levanta? Ahí está en el reading article. En la segunda línea en el reading article. Lo siento, no me guardo las imágenes. No te, no te la guardo, pero están en el chat de Zoom. Ahí están. Ah, pero tampoco me las... Mm, no te sale me... ahorita. Okay. No. Permito. All right, very good. So... Voy a mandarlo otra vez, ok. Everyone. Ok, revisen ahora en el chat de Zoom. No, no me lo, no me lo da. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a regresar a la sesión y lo vamos a contestar juntos. Porque veo que no, no nos está sirviendo. Ok. Um, es que yo acabo de terminar lo que, lo que es la plataforma, entonces por eso estaba como desubicada. Ok, all right, very good. La, lo llamé de regreso porque no todos pueden ver el material, ok. Y yo no tengo acceso a Zoom, ah, perdón, a, al, al chat de WhatsApp, entonces no se los puedo mandar ahí, ok. Hagámoslo juntos y vamos a contestar juntos todos, ok. All right, so voy a compartir. All right, aquí están las preguntas. Ready? Yes. Number one, what time does Sophie get up? What time does Sophie get up? Get up a quarter to eight. All right, very good. ¿Dónde está eso? All right, so aquí voy a proyectar la imagen, ¿verdad? Del, del, del article, right? Si ustedes ven aquí, la segunda línea, she, it says, she usually gets up at a quarter to eight. A quarter to eight. Very good. So number one sería, uh, sería lo mismo que 7.45, okay? Quiero ver si puedo escribir acá. No, no me va a dejar escribir. 100%. Oh, creo que sí. Ok, very good. So sería a quarter to eight. Sería lo mismo que 
745, right? Okay, very good. Number two. Lo voy a hacer más grande, let me see. All right, number two. Does she usually have a shower? Yes or no? ¿Cómo puedo yes. contestar esta pregunta? Yes, she does. Yes, she does. Sería la forma completa, right? Yes, she does. All right, very good. Number three, what does she eat for breakfast? Recuerden? Dice. She breakfasts milk, toast, and orange juice. Yes, milk, toast, and orange juice. Very good. So, lo voy a escribir. She usually eats milk, toast, and orange juice. OJ. All right, very good. Number four, what does she drink for breakfast? Ah, fácil, right? Milk, ya lo dijimos. Milk and orange juice. Okay, very good. Number five, what does she do after breakfast? What does she do after breakfast? She usually brush. Brush mm -hmm. her teeth again. She brushes her teeth again. All right. Very good. So I'm going to put she usually brushes her teeth again. All right. Very good. Number six. Does she go to school on foot? No, she doesn't. How does she get to school? This year? She grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Okay, so she usually, I'm going to put catches the school bus. Okay. Puedo decir también, she goes on the school bus. All right, number seven. What time does she start school? The CL article. What time does she start school? She starts at half past eight. Half past eight. Que sería lo mismo que 8.30, right? Half past eight. All right, very good. Number not eight. Question number eight. What time does she finish school? Finish at half past eight. Mm -hmm. ¿Se acuerdan lo que decía el reading article? It says, uh, she finished school at half past four. Half past four. All right. Sería. Sería qué horas? Four thirty. Four thirty. Mm -hmm. All right. Very good. Number nine, where does Sophie usually have lunch? Where does Sophie usually have lunch? Usually, usually have lunch in the school canteen. In the school canteen, right? Está preguntando dónde, right? Where? Uh, school canteen, right? Que sería como cafeteria, right? The same as this cafeteria. Uh, school we escribir in complete sentence. She usually has lunch in, in the school canteen, cafeteria, right? All right, very good. Eh, vamos a parar acá porque quiero continuar. <clears throat> Hay otro material que the teacher quiere que, que continúen ustedes, que sería el, el present continuous, right? Uh, so, si ven acá, Recuerden que siempre se le pone una S, ¿verdad? Al, al verbo. Uh, cuando estamos hablando de simple present, right? For example, she eats, she goes, she catches the bus, she listens to music, all right? So simple present, agregamos una S cuando estamos hablando de he or she. All right. Very good. Let me continue. Okay. Ustedes también estaban viendo el tema del... Eh, 
el simple present versus the present continuous, all right? So look at the sentence over here. Eh, ¿Cuál podría usar? ¿El simple present o el present continuous? ¿Cuál encaja mejor? Number one, I blank in New York. ¿Cuál sería? ¿Cuál encaja mejor? I live in New York. I live in New York. Uh -huh. Now, I am living in New York. También es una oración válida. Okay. Number two. She is reading or she reads a book now. She's read. She is reading a book She now. is reading, right? Present continuous. ¿Por qué? Porque está hablando ahorita. Now, right? What she's doing now. Sería, she is reading a book now. Okay, very good. So, let me see. Voy a marcar. Okay. This one can be here. All right, very good. Number three, I don't like or I am not liking football. I don't like. I don't like. I don't like. Okay. Sería mejor, ¿verdad? I don't like football. Number four, every day we go or are going to school? Are going to, going to school. No, sería every day. We es, go. Hablando de acciones continuas todos los días, algo, rutinas. So sería we go. We go. Okay. Every day we go to school. All right, number five. It rains or is raining outside? Raining. It's raining. It's raining. Is raining outside. Very good. Number six. Do you ride or are you riding a bus bicycle every morning? It's a question. Did right? you ride? Do you ride? Es una pregunta, right? So vamos a iniciar la pregunta con do, right? Do you ride a bicycle every morning? Uh, number seven, I usually, I am going or go to bed late? Mm. Usually. Go. go, I usually go, go to bed. Correct, go, ¿verdad? Usually está hablando de eh, rutinas, <laughs> usually. Number eight, oh. he is staying or stays at the hotel these days? Stay. Stay. Hay una frase aquí al final. These days. Estos días. Estos días. Sería como rutinas. Routines, Stay. right? Stay. Stays. Stays. Very good. Number nine, the sun blank in the east. The sun. The sun rises in the east or the sun is rising in the east? It's rising. Mm -hmm. <clears throat> Perdón, yo voy a decir rises, okay? Porque está hablando de algo que pasa todos los días. El sol siempre sale en el este, right? <laughs> The sun rises in the east every day. Right. Number 10, we are traveling or we travel to London next week? Traveling. Mm -hmm. We are traveling. <coughs> we are traveling to London next week. Okay. Very good. So, quiero que noten algo. For simple present, right? Let me see. Eh, simple present, ok. Siempre hay una frase que nos ayuda a como entender que es rutina. Por ejemplo, number two, look at question number two. ¿Ya encontraron la frase, la palabra? O, o frase clave, ¿ya la encontraron? No. Now. Now. Right there, right? Very good. So hay siempre hay una frasecita que nos puede ayudar. Right? Number four, look at number four. Blank. Every day we go to school. ¿Cuál es la frase que está hablando de rutinas? Every day. Every, every day. Days. Every day. Very good. Uh, for example, look at number seven. Number seven. I usually go to bed late. So, I usually. usually. Mm -hmm. Una rutina, right? 
Number eight, he stays at the hotels these days. These days, right? Estos días, como una rutina, right? Very good. And quiero que noten esta. Number 10 is about future. So podemos usar el present continuous para hablar de planes futuros. We are traveling to London next week. Mm -hmm. For example, digamos que usted tiene un viaje planeado para Navidad. No sé, tal vez. So I am going to visit my family for Christmas. I am going to Guatemala for Christmas. Okay, very good. So siempre hay una palabrita, alguna clave que nos pueda ayudar, all right? Preguntas, questions? Okay, simple present versus present continuous. Okay, very good. So, nos quedan como 12 minutos, all right? ¿Alguien tiene preguntas, questions? No question, teacher. Okay, all right, very good. So, let's complete this exercise. Okay. So, number one. Let me see. Quiero ver si lo puedo mover. No, no lo puedo mover. Solo voy a tener que escribir. All right. You guys help me. All right. Number one. Hay unas opciones abajo. Creo que ustedes las pueden ver. Uh, Hay unas opciones abajo. Tell me. What do you think? Number one. He blank about buying a house. He's... Las que están abajo casi no se miran. No se miran. Mm. Let me see. No se miran. Eh, porque hay algo que, que les está bloqueando. Recuerden también que si están viendo la pantalla, creo que ustedes con, con, la, con los dedos lo pueden hacer más grande o más pequeño. Como si fuera una foto, que le están dando zoom en una foto. ¿Lo pueden ver? ¿No? Teacher. Ajá. He's thinking about... Yes. Está pensando en comprar una casa. Yes, that's the correct answer. He's thinking about buying a house. Yes, that's the, that's the correct answer. Very good. Okay. Estoy uh, usando el verb, el uh, abbreviation, right? He is thinking. Estoy contrayendo, right? He's thinking. Very good. Number two. Next sería, I blank next week off. I am blank next week off. Eh, eh, cuando, cuando la persona dice week off. Stay next week off. Uh -huh. I am taking. Okay? I am taking next week off. Quiere decir que voy a tomar un descanso. Okay? La próxima semana voy a estar descansando. I'm going to take it off. Okay, very good. Number three, we always plank at the Sofitel when we go to Lyon. We always, okay. esto está hablando, es como un hotel. We always plank at the Sofitel when we go to we Lyon. We always stay. Stay, correct. Uh -huh. We always stay. Siempre nos quedamos en ese hotel. Very good. Okay, the uh, next one is a question. Blank a wireless network in your office. Question. Do you have? Do you have? Very good. Excellent. Do you have a wireless network in your office? Number four, five. He blank at the conference next week. He take. He's, no. it's, we need a verb, right? He's speaking. He's speaking. He's speaking. Yes, very good. He's speaking at the conference. He's speaking at the conference next week. Number six, she blank with her friends over the holidays. 
staying. She's staying with her friends. Very good. She's staying with her friends over the holidays. Excellent. Number seven, we blank. It's a good idea. Take. We. And taking. Mm. Ah, no. A, this is taking. A negative. This is a, like a negative. We don't think. We don't think. Mm -hmm. We don't think it's a good idea. Es cuando tú dices, yo, yo creo que no es una buena idea, right? We don't think it's a good idea. Okay, very good. I blank a vitamin supplement every day. Algo, algo que tú tomas todos los días. I como take. Vitamins. I take. I take. Very Thanks. good. I take a vitamin supplement every day. Okay. Very good. Ya casi terminamos. Uh, she blank a baby very soon. She's having. She's having. having. Very good. She's having a baby very soon. Good. Good job. And the last one. He blank French and German fluently. Speaks. Speaking. Speaking. No, sería speaks, right? Es algo que él eh, hace continuamente. He speaks he French speaks and German. And German, fluently. Mm -hmm. Very good. So las que tienen ING serían present continuous, right? He's thinking, taking, speaking, right? ING, ustedes ya saben, es present continuous, right? All right, very good. So Termino con esto. All right. Quiero, quiero compartir con ustedes algo. Let me see. ¿Dónde está? Ok. Hold on. Hold on. Hold on. Ok. Aquí está. All right, eh, están viendo todos estos cuadritos, unas tablas, ¿sí? Yes. Ok, very yes. good. Vamos a hacer eso, esto rapidito, ¿verdad? Esto es, eh, le, va a le va a ayudar a ustedes como poner todo en perspectiva, right? Por lo que entiendo, ustedes están como en nivel 2, ¿verdad? So, deberían de manejar ahorita eh, los present, present y los eh, continuous, all right? So, les voy a dar un... Tenemos cinco minutos, creo que sí los podemos hacer, all right? Si ustedes ven aquí, tengo simple past, simple present, and simple future. Y también tengo continuous, past continuous, present continuous, future continuous, all right? ¿Quién sabe cuántos verbos tenemos en el inglés? Diferentes verb tenses, lo que se llaman verb tenses. ¿Cuántos tenemos en el inglés? ¿Cuántos son? Y de hecho, ustedes, si continúan estudiando inglés, pues, los van a ver todos. ¿Cuántos hay en el inglés? ¿Cuántos verb tenses? ¿Cuántas expresiones de verbo? ¿Cuántos diferentes verb tenses hay? ¿Alguien sabe? All right. In English, 12. Son 12. 12 verb tenses. All right. Very good. So, veamos el simple present. All right. Simple present es el que estamos viendo ahorita, right? For example, um, I eat, voy a usar uno bien, bien fácil. I play baseball. Okay. Ahí está el verbo, ¿verdad? Si sería he or she, he plays baseball. Right. Simplemente le pongo una S, es como ustedes estaban haciendo ahora, ¿verdad? All right, y si quiero hacerlo en negativo, quiero decirlo en negativo. Tengo que usar el verbo auxiliar, ¿qué? Don't. Don't, correct, right? Para decir algo que yo no hago, I don't play baseball. Okay. Preguntas? Questions? All right. 
Very good. So, y para hacer una pregunta, questions, tengo que usar el verbo auxiliar igual, ¿verdad? Sería para hacer una pregunta. Are. No. Por ejemplo, si usted hace una rutina, ¿verdad? algo que usted hace diariamente, yo quiero preguntarle si usted hace eso. Does he play baseball? Very good. Uh -huh. Va a ser do or does. ¿Verdad? Vamos a usar el verbo auxiliar do or does. ¿Verdad? La regla ustedes ya saben, ¿verdad? Si uso he or she, does. Do you play baseball? Y termino con pregunta. Very good. Okay. So, ese es el que ustedes han visto ahorita, ¿verdad? El simple present. Tienen que poder hacer oraciones en positivo, negativo y preguntas. Right? Ese es el manejo completo de ese verb tense, el simple present. Okay. Ahora veamos el present continuous, el que estábamos estudiando ahora también. Por ejemplo, ¿qué están haciendo ahorita? I am listening, I am studying English. Okay. Usemos el mismo ejemplo. I am playing baseball. Okay. Positive. Negative sería? I not play. Baseball. I'm not playing baseball. Okay. Very good. Excellent. Negative. And questions? Quiero preguntarle a alguien si está. Are you playing baseball? Yeah. Are you playing baseball? Right? Podría preguntarme yo mismo también, am I playing baseball? Pero no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque est estaría hablando conmigo mismo. All right. Very good. So. Ahorita eh, ustedes han visto simple present y el present continuous. Ok, creo que algunos ya vieron will. No sé si en el, eh, ustedes ya han visto will para hablar de acciones en el futuro. Sí. Ok. Bueno, eh, solo tomen en cuenta de que en el inglés tienen 12 verb tenses. All right. Y ahorita ustedes han estudiado algunos, ¿verdad? Sería simple present and present continuous. Okay. Very good. ¿Alguna pregunta? Questions? No, no teacher. All right. Very good. So, uh, vamos a parar acá. Ok. Creo que es, eh, el, la teacher va a estar con ustedes eh, mañana. No se preocupen. Ella solo me, me pidió que cubriera tenía una situación, pero eh, pues los animo. Gracias por darme el tiempo de estar con ustedes. Yo también soy maestro dentro de este programa y tal vez eh, nos vemos en el futuro. Tal vez yo sea su teacher. Ok. Thank you, teacher. All right. Thank have, you, teacher. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.